как вот вы думаете, роли отца и матери, они разные или они похожи? Ну, я так думаю, что они должны быть одинаковые, но в какой-то мере и разные. У отца должна быть своя точка какая-то зрения mm -hmm. и у матери, поэтому каждый как бы крупицу свою mm -hmm. должен отдавать ребенку уже для воспитания. Но вы как-то у себя в паре договорились между собой? Вот, вот это вот мамина задача э, там воспитание сына, а это папина. У вас есть? Да, ну таких уговоров не было. Это уже все по ходу, ну я не знаю, как у нашей семьи такого нет, там уговор какой-то. Я буду кормить там, mm -hmm. воспитать ты там, иди в футбол играй с ним mm -hmm. куда-то на улицу или еще что-то. Вот, или вот я спать садись, укладываю, да. а, а ты значит ну, такого нет это уже все по ходу это жизнь и корректировки То есть вы меняетесь время. да, 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 вот да в этих вопросах справиться с какой-то конкретной ситуацией да? то есть маме легче договориться мама более скажем больше времени с ребенком проводит ну чисто физически угу. и она где-то может Лучше подходы иметь, да, больше подходов. Ну и, возможно, она еще лучше его где-то знает все-таки, mm -hmm. как бы времени не так много я провожу, mm -hmm. потому что а его бы, мало А вы бы очень. хотели лучше знать Ну, конечно, сына, да. почему бы и нет. Э, ну, на, на самом деле это, не знаю, проблема, наверное, а может быть не проблема, а просто часть нашей жизни, что папы занимаются каким-то делом вне дома, да, женщина, особенно первые там несколько лет с ребенком, она больше времени с ребенком находится, но на самом деле вот таких вот четко там ограничений, да, что мама угу. лучше понимает сына там или дочку, чем папа, потому что она больше времени проводит вот э, точно такой э, зависимости нету между временем, потому что здесь важно не количество времени, угу. а качество проведенного ну, времени. И вот как такая, знаете, помощь папам, которым, ну, в силу жизненных обстоятельств приходится редко дома бывать, там, или вечером только приходят после работы. Есть такая им подсказка, когда вы в течение дня, может быть, по телефону разговариваете, скорее всего, да. задаете вопросы, ну как вы там, ну что, ну как там Милана, чем вы занимаетесь, вы уже включены в жизнь ребенка. И когда вы приходите, в первую очередь вы кому подходите, когда приходите домой? К жене или к Ну сыну? обычно и ребенок, и жена вместе, сразу да, Вместе подходит. выходят Поэтому, к вам, да? да. И в этот момент вы э, тоже, скорее всего, задаете вопрос, как у вас день прошел, чем вы занимались. Вы это спрашиваете у жены или у сына? Ну, больше, наверное, все-таки к сыну. Больше к сыну. Да. Все-таки, mm -hmm. не знаю почему, да, ну, ты сразу видишь его и не видел целый день, жену ты mm -hmm. все-таки утром можешь увидеть, а ребенок еще может спать, а я уже mm -hmm. на работу уезжаю, поэтому это как-то так все-таки к сыну больше. Вот это как раз и есть такое активно, качественно проведенное время вместе с ребенком. Вроде бы ребенок, что ребенок в этот момент чувствует? Папу он целый день не видел, но вопросы папы о том, как ты день провел, они ребенка возвращают в этот проведенный день, и ребенок тем самым э, понимает, что папа целый день угу. вроде бы как был с ним. Поэтому придя домой, конечно, ну, вы совершенно... Правы, обычно ребенок прибегает первым там или вместе с женой встречает э, вот эти обязательно телесный контакт, обязательно объятия. Э, детям это очень важно, когда папа подбросил как-то да, активно. Да, вот. э, целоваться не любит, но не любит а целоваться, вот такое, да? да, игрушки mm -hmm. всякие любят. Ну я проблему замечаю, что чем меньше ты проводишь времени с ребенком, тем он больше будет к матери тянуться. Мать, она все-таки mm -hmm больше с ним времени находится, если ты уже где-то один-два дня тебя нет, уже не так тебе mm -hmm. идет, все-таки замечаю. Да, и в этом случае вам просто нужно больше усилий да. прикладывать на то, чтобы быть все время в контакте со своим ребенком. В этом случае у вас как бы сложнее задача. Это хорошо, у кого есть время на это, mm -hmm. если нет, ну, ничего ты не сделаешь с этим. Поэтому, когда вы уже дома, вы проводите время максимально с ребенком. Mm -hmm. Как вот вы любите проводить время с ребенком? 
Я сейчас больше стараюсь развивать все-таки ребенка. Это какие-то развивающие занятия, игрушки? Ну, сейчас много и книг развивающих, и игрушек также. Это ж не нужно этот же, опять же, планшет и показывать mm -hmm. ему там. Он ни к чему не приведет. А в какие игры любит Есть... играть? Вот всякие рисования, лепилки, всякие... Mm -hmm. Опять Конструктор же, да, какие-то, да, да? Опять же, на улицу. Прогулки. Просто, да, просто даже любимое занятие сходить там в соседний дом и что-то показать. Или пойти на площадку, видит, где старшие играют, mm -hmm. видит мяч и тянется туда. Все-таки mm -hmm. он понимает, что я этим делом занимаюсь, футболом, и его тянет туда тоже. Ну, то интуитивно он да. чувствует это. Задача отцов вообще, вот отцовство, это дать ребенку, мальчику, девочке, неважно, вот здесь пол не важен, дать своему ребенку понимание, как устроен мир, как устроен социум.